ஹாய் செல்ல குட்டீஸ் நான் ஹரிதா திருப்பி ஒரு அருமையான கதை சொல்ல நான் வந்துட்டேன் இந்த கதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இனிஷியலாக இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்சது இல்லை நிறைய கண்ட்ரீஸில் நிறைய ஊரில் அப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டில் நமக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் லாக்டவுன் போட்டிருந்தாங்கள்ல வீட்டிலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருந்தாங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் இருந்தோம் வீட்டிலேருந்து வேலை செஞ்சோம் வீட்டிலேருந்து படித்தோம் ஆனால் சில பேர் அவங்க கடமையை செய்கிறதுக்காக அந்த லாக்டவுன் டைம்லேயும் வேலைக்கு போனாங்கள்ல உங்களுக்கே நல்லா தெரியும்ல டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் காவல் காக்குறவங்க துப்புரவு வேலைகள் செய்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமைக்கிறதுக்கு கேஸ் சிலிண்டர்லாம் டெலிவர் பண்ணாங்கள்ல அந்த அண்ணாங்கள்லாம் வேறு யாராச்சும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வராங்களா உங்கள் ஏரியாவுக்கு டெய்லியும் வந்திருப்பாங்க காக்கி கலரில் ட்ரெஸ் போட்டிருந்துருப்பாங்க யார் ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கு ட்ரிங் 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 ட்ரிங்னா அவங்க சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்துட்டு ட்ரிங் 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 ட்ரிங்னு பெல் அடிப்பாங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா ம் கரெக்ட் போஸ்ட் உமேன் போஸ்ட் மேன் அவங்கள பற்றினா ஒரு கதை தான் இது ஆமாம் அவங்களும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாக இருந்த டைம்லேயும் அயராது அவங்க கடமையை செய்கிறதுக்காக போய் வேலை செஞ்சாங்க சரியா அவங்களுக்கும் ஒரு குட்டி பையன் அவனோட பேர் அன்பு அவனோட சோ ஓன் வழியில் அவன் ஒரு நன்றி சொல்கிறான் அது சம்மந்தமான ஒரு கதை தான் ஓகேவா இப்போது நம்ம வீட்டில் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் இருக்கும்ல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ சில பசங்களுக்கு சோஃபா குறிச்சிட்டு குறிஞ்சி குதின்னு குதிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு ஊஞ்சல் ஆடுறது பிடிக்கும் சில பேருக்கு வராண்டாவில் நல்லா சாக் பீஸ் வச்சு ஏதாச்சும் வரையறதுலாம் பிடிக்கும் அங்கேயே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஃபுட்பாலு பாண்டி ஆட்டம் நொண்டி ஆட்டம் அந்த மாதிரிலாம் விளையாடுறதுலாம் பிடிக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம அன்பு இருக்கான்ல அவன் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கான் அந்த கிராமத்தோட பேர் மண்மணம்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அந்த ஒரு அழகான கிராமத்தில் அவன் இருக்கான் அவன் வீடு வந்து ஓட்டு வீடு அழகான ஓட்டு வீடு அவன் வீட்டில் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு திண்ணை இருக்குது நடுவில் அவனோட வீட்டு வாசல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாசலில் ஒரு கைப்பிடி இருக்குது டக் 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 டக்குன்னு சத்தம் போடுற மாதிரி ஒரு கைப்பிடி இருக்குது நம்மகிட்டலாம் காலிங் பெல் தானே இருக்கு இங்கெல்லாம் கிராமத்தில் அந்த காலத்து வீட்டிலலாம் கைப்பிடி மாதிரி இருக்கும் அதை டக் 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 டக்குன்னு தட்டினாலே உள்ளே இருந்து வந்து யார் என்னன்ற மாதிரி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது அவன் வீட்டு நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவனுக்கு அவன் வீட்டில் ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அவனோட திண்ணை தான் அவனோட திண்ணை அவனுக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஸ்கூலுக்கெலாம் ரெடி ஆகி உக்காந்துட்டு இருப்பான் திண்ணையில் உக்காந்துட்டுருக்கப்போ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தோடனே பையன் வந்து தோலில் மாட்டிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட கைப்பிடிச்சு கோ ஸ்கூலுக்கு போகிறது என்ன ஸ்கூல்லேருந்து வந்து திண்ணையில் உக்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட அரட்டடிச்சு விளையாடுறது என்ன அப்புறமேட்டு சில டைம் ரொம்ப சமத்தா ஒரு டெஸ்க் எடுத்து வச்சு எழுதிட்டு அங்கேயே உக்காந்து படிச்சுட்டு அவனையே மறந்து போய் டெஸ்க்லே தூங்கிடுவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆமாங்க கிராமம்னா என்ன நினச்சிங்க சும்மா வேப்ப மரம் ஆலை மரம் அரச மரம் மாங்காய் மரம் நெல்லி மரம் கொய்யா மரம் பான மரம்னு எல்லா வகையான மரமும் இருந்தால் காற்று எப்படி அடிக்கும் நீங்கள் எனக்காச்சும் நல்லா காற்று அடிக்கிறப்போ நல்லா ரெண்டு கையும் விரிச்சு கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் அந்த காற்றை ரசித்து பாருங்களேன் நமக்கே அப்படி தூக்க சொக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அன்புக்கு அதனால் அந்த தின்ன ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் டைமில் அவங்க அம்மா ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க நான் வீட்டு கதவை பூட்ட போகிறேன் நீ ஆனாவசியமாக வெளியிலே போகக்கூடாது போகவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மா சொல்லிடுறாங்களா ஆமாம் அவனும் நியூஸில் ரேடியோவில் எல்லா இடத்துலையும் திருப்பி திருப்பி கேள்விப்படுறான் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்களா அம்மா நம்ம நல்லதுக்கு தானே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் சமத்தாக வீட்டுக்குள்ளாரே இருந்துக்கிறான் இந்த டைமில் அவங்க முன்னூறு ஃபேவரட் பிளேஸாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது அவன் கதவு பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு ஜன்னல் சரியா ஸோ ஜன்னல் வழியாக யார் போகிறாங்க யார் வராங்கன்னு அப்போ போய் எட்டி பார்ப்பான் இந்த அன்புக்கு இன்னொரு ஹாபி மாதிரி ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாராச்சும் அவன் மர கதவை டக் 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 உள்ளே யாராச்சும் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் போதும் ஆ யார் யார் அப்படின்னு வந்து எட்டி பார்ப்பான் ஓ யார் அத்தை மாமாவா வாங்க வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளார் குடுகுடுன்னு போய் தாத்தா பாட்டி யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா கூட்டிகிட்டு வருவோம் இன்னும் சில நேரம் திருப்பி டக் 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 டக்குன்னு சத்தம் கேட்டால் யார் யாரு நீ எட்டி பார்ப்பான் யாராவது தெரியாதவங்களா இருந்தால் நீங்கள் யார் யார் பார்க்க வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி இவனே பல வகையான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஜன்னல் வந்து அவனுக்கு ஃபேவரட் ஸ்பாட் ஆகிடுச்சா ஆனால் இப்போ கொரோனா டைமில் அவ்வளோவா யாரும் வீட்டுக்கு வரதும் இல்லை அவன் கதவை தட்டுறதும் இல்லை அப்பப்போ வெளி வெளியில் யாராச்சும் ஆள் நட மாட்டோம் கேட்கும் சும்மா அப்பப்போ
டக் 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 டக்குன்னு அவன் கதவு சில யாரோ தட்டுற சத்தம் கேட்குது யாராக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு நம்ம அன்பு என்ன பண்ணுறோம் ஏ பி போல் அவள் ஜன்னல் கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவளை எட்டி பார்க்குறான் இந்த கொரோனா டைமில் தான் வீட்டுக்கு யாருமே வரதே இல்லைல்ல யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்குறான் வெளியில் எட்டி பார்த்ததில் ஃபரிதா அக்கா தான் நின்றுட்டுருக்காங்க தம்பி அன்பு அம்மா இருந்தால் கூப்பிட்றியா அம்மாட்டு ஒரு கையெழுத்து வாங்கணும் ஒரு ரிஸ்ட்ரு போஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபரிதா அக்கா சொல்கிறாங்க அன்பும் போய் அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறான் அவங்க அம்மா வராங்க அன்பு வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அம்மா வரப்போ க்ளவுஸு அப்புறம் மாஸ்க்கு அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக வெளியில் வராங்க கொஞ்சம் எட்டை நின்று அந்த ரெஸ்ட்ரு போஸ்ட்டில் சைன் எல்லாம் போட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க கதவும் அடிச்சுட்டு அம்மா உள்ளார போயிட்டாங்க நம்ம அன்பு ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு ஜன்னலில் என்ன நடக்குதுன்னு எட்டி பார்க்குறான் அப்போ நம்ம ஃபரிதா அக்கா வந்து அவங்க பேக்கில் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுக்கிறாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி முக்கியமான வேலை செய்கிறவங்க பல இடத்துக்கு போகிறாங்க நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி பொருள்லாம் தொட வேண்டியிருக்குல்ல உன்னொரு வீட்டோட கைப்பிடி அந்த காலிங் பெல்லு அப்புறமேட்டு வேறு ஏதாச்சும்லாம் தொட வேண்டியிருக்குல்ல அதனால் அவங்க எப்பயுமே ஹேண்ட் சானிடைசர் ஒன்று கையில் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு சரி கையை நல்லா தேய்ச்சிக்கலாம் அன்பு வீட்டில் கதவெல்லாம் தொட்டோம் ஏதோ லெட்டர்லாம் நம்ம கொடுத்தோம் எதுக்கும் நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுக்கிறாங்க ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே வரல ஹேண்ட் சானிடைசர் இல்லை திருப்பி நல்லா எழுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சத்தம் தான் வருது ஒன்றுமே வரல நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணாங்க பாருங்கள் சிறி தடவை ஹேண்ட் சானிடைசர் இருந்தது கொஞ்சோண்டு வந்தது நல்லா அதில் ரப் பண்ணிவிட்டு மேலே கீழே ஃபிங்கர்ஸில் ஃபிங்கரோட எஜ்ஜஸ்ஸு எல்லாம் ரப் பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்ம அன்பு அங்கே ஜன்னல்லேருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கான் ஆனால் அவன் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறான் ஓகே சானிடைசர் காலி அடிச்சு போல இருக்கு ஆனால் நம்ம ஃபரிதாக்கா இன்னும் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போகணும் நம்ம ஏதாச்சும் செய்யலாமா ஏதாவது ஹெல்ப் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு குடு குடு குடுன்னு போகிறான் அம்மா 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 சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க இங்கே பாருங்கம்மா நேற்று நீங்கள் தாத்தாவோட ஹேண்ட் சானிடைசர் பாட்டில் ரீஃபில் பண்ணி தந்தீங்கல்ல அவங்க வெளியில் மார்க்கெட் போய் காய் வாங்கினப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபரிதாக்காவுக்கும் ரீஃபில் பண்ணி தரலாமாம்மா ப்ளீஸ்மா ப்ளீஸ்மா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான் அவங்க அம்மாவும் யோசிச்சுட்டு ஆ சரிடா கண்ணு பண்ணலான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் மாஸ்க்கு க்ளவுஸு அதெல்லாம் போட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்க ஒரு பெரிய ஹேண்ட் சானிடைசர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு கதவுக்கு வராங்க ஏம்மா ஃபரிதா ஒரு நிமிஷம் நில்லு கண்ணு ஏன் கண்ணு இத்தனை நாளாக நம்ம ஏரியாவுக்கு வர எங்கள் எல்லாேருக்கும் லெட்டர்லாம் தர ஹேண்ட் சானிடைசர் தீர்ந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சொல்லலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க இல்லைங்கக்கா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஆஃபீஸில் வேறு வச்சுருக்கேன் நான் போய் ரீஃபில் பண்ணிக்கிறேங்க்கா அப்படின்ற மாதிரி ஃபரிதாக்கா சொல்கிறாங்க ஏன் கண்ணு இன்னும் எவ்வளோ தூரம் நீ ஆஃபீஸுக்கு பெடல் பண்ணிவிட்டு போகணும் திருப்பி வந்து மா லெட்டர்லாம் கொடுக்க முடியும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன்னு சத்து அது திண்ணையில் உக்காரு அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் பாட்டிலோட கேப்பை ஓப்பன் பண்ணி இங்கே வாசல்கிட்ட வச்சுட்டு நீ உக்காரு நான் என்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு ரீஃபில் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்போட அம்மா சொல்கிறாங்க ஃபரிதாக்காவும் அவங்க அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு திண்ணையில் போய் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காடுறாங்க அன்போட அம்மா ஃபரிதாக்காவோட ஹேண்ட் சானிடைசர் பாட்டிலே ரீஃபில் பண்ணி தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறமேட்டு அன்போட அம்மா சரி கண்ணு போயிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி ஃபரிதா கட்ட சொல்லிட்டு உள்ளார போயிட்டாங்க நம்ம அன்பு எப்பயும் போல் ஜன்னல்லேருந்து எல்லாத்தையும் நடக்கிறது எப்படியோ டொய்ட்டோ கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு கண்ணை விரித்து ஊற்று ஊற்று பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கு இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்குது அப்பாடா நம்ம சொன்ன ஐடியா நல்ல ஐடியா தான் போல் இருக்குது அம்மாவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஃபரிதாக்காவும் இப்போ கொஞ்சம் ஹேண்ட் சானிடைசர் இருக்கனால அவங்க டியூட்டி முடிச்சு போகிறவரும் அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அன்புக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஃபரிதாக்காவும் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் லெட்டர் கொடுத்துட்டு அப்பப்போ ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டுட்டு சேஃபாக போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் சேர்ந்துட்டாங்க நம்ம அன்பு அன்னைக்கு ரொம்ப குஷி ஆகிட்டான் பெரிய பெரிய வேலை செய்கிறவங்களாம் இந்த கொரோனா டைமில் போராடுறாங்க நிறைய பேரை காப்பாற்றுறாங்க நிறைய தியாகம் செய்கிறாங்க நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு குட்டி அணில் மாதிரி அவங்களுக்கு நான் ஏதோ ஒரு சின்ன ஹெல்ப் செஞ்சுருக்கேன்னு அவனும் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு நல்லா நிலா வெளிச்சத்தில் படுத்து தூங்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தான் அன்பு அன்னைக்கு எப்படி இருந்தது இந்த கதை கொரோனா வைரஸ் பற்றின கதை அன்பு ஃபரிதாக்கா அவங்கள பற்றின கதை வேர்ல்டு போஸ்ட் டே நடக்குது அவங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிற மாதிரி இந்த கதை நான் யோசிச்
சரியா அடுத்த ஒரு நல்ல கதையோட நான் திருப்பி வந்து உங்களை பார்க்குறேன் சரியா பாய் செல்லம்ஸ் பாய்